在大台北开第一间就造成轰动的连锁店，标榜170元一定让你吃得饱，也不加收服务费以及边缘人惩罚费。那你逃开，告你探机。大家好，我是浩刀，我们现在来到台北这里了。然后这种身旁这件事，六扇门时尚汤锅。哎，你各位啊，如果你是爱吃锅的人呢、啊，你应该有听过这个六扇门这三个字吧？哎，可是啊，我记得我之前住在桃园的时候啊，六扇门好像那边就还蛮多家的，甚至我也有吃过了。可是当时我是觉得说，它的表现就是一家很普通的。百元公物啊，可是他最近在台北市这边插起一间新的店面呢、啊，结果啊一开幕哇，那个新闻报道开始爆啊，甚至连美食节目的新闻也在帮他做报道啊，所以我是还蛮好奇的，他这家店他到底在台北是在红什么啦？而且说我刚刚有进去先跟他报道登记啊，哎，我们平日的下午、哦，现在已经两点了，结果外面还是排了许多的人在等待用餐呢、啊。哎、欸，这真的是台北人，好像有点狂哦。不过 OK 啦，那等一下我们一起去体验看看他的表现，还是如何吧。Go！ 欧皮亚各位，我们现在已经就坐了。哎、欸，我们刚到这边现场的时候啊，我们跟他报道差不多半小时之后，我们才入座了。哎、欸，可是现场啊，哎、欸，他弄的就是跟一般的小火锅店好像都一模一样的、啊。可是我们今天这边一百七十元啊，哎、欸，他真的是有一些东西是可以让我们吃到饱的、欸。尤其是说他周边啊，除了经典的酱料之外啊，那是必备的。可是啊，他有额外有多给的。哎、欸，面条啊，粉丝啊，甚至说白饭，然后饭后甜点，冰淇淋、双麒麟也都有了。哎、欸，我就觉得说，在台北市这种哇，一个随便房价都五六十、七八十、九十万的地方啊，哇，这个价格能有这些的体验呢、啊，感觉好像也还蛮不错的。不过 OK 啦，那等一下我们就扫他桌上 QR code 跟他点餐吧。那各位啊，我们今天来到这边呢、啊，我想说，我们就跟他点个臭臭锅啊，然后再点另外一锅，跟大家分享一下，看感觉是如何啦。你看他这边哦，经典圆圆锅一百七啊，沙茶锅一百七，可是大肠臭臭锅就要一百八十元呢。那我们就先选猪肉。至于下面哦，你会看到啊，它有许多的火锅料啊，啊，滴滴扣扣啊，五味博味啊。青菜啊，菜色啊，还有海鲜类，其他肉类加点都都在这里啊。那臭臭锅我们就是点一般的，那我们另外一锅就点香味麻辣锅，这样应该就 OK 了啦。那这是点牛肉。那各位啊，我们点好餐之后啊，我们用它现场的机器去付款呢、啊。哎、欸，完全不会跟电影有接触啊。<笑>哎、欸，对啊，他这边付款方式做现金付款啊，所以如果你要来的话，记得带钱。那我们今天吃臭臭锅啊，配点酱料是一定要的吧？旁边又有葱花，哇，真的是舒服啊！有点导游，赞赞赞！还有今天现场最大的卖点呢、啊，就是有凉面呢、啊，我们就夹一碗试试看。如果想要吃辣油的话，我自己夹。我也觉得说我们就吃原味就好了。最近好像有点上火。
水。水。OK 啊，各位，那我们先拿第一回的食材回来了。还有说我们点的火锅也都上桌了，我们吃个臭臭锅、啊。你平常会每次点个两锅吗？哎，可是今天就是为了各位、啊，我们就点起来了。对、啊，那我们在等汤滚之前呢、啊，我们先吃个凉面，解解馋呢、啊。不知道你以前在学校合作社啊，你有没有吃过一种凉面叫做可口凉面啊？哎、欸，我刚吃下这一口啊，它芝麻酱里面混着很浓厚的酱油味啊，哎、欸，就是跟我小时候吃到那一盒一盒二十块的凉面味道是几乎一模一样的。哎、欸，这个味道很怀念呢、欸。它这个绝对不会是最好吃的凉面啊，可是是有情怀味的凉面的。我们的汤已经滚了，我们先喝喝看麻辣锅的味道了，看它会是如何。它这麻辣锅里面呢、啊，有一整块的麻辣酱呢、啊，应该是我们还没有把它拌开啦，所以它汤头喝起来就是十分的充满原味的滋味。那我们再把它搅开试试看呢。那我们就从它的蛋黄区喝起来。好吧，它这个麻辣酱它只有香味而已、啊，它的辣味啊，或者说什么咸味什么的，我是觉得并没有那么的明显啊，甚至说甚至它本身就没有什么咸味的感觉，就只有香而已、啊。豆皮配蔬菜。我觉得说，不管是它的口感啊，还有风味啊，跟整体汤头的香气表现啊，哎、欸，它就跟我以前吃到六扇门的味道是一模一样啊。还有说，你看呢哈，它这个锅物里面啊，它的料啊，就只有几片的牛肉，还有许多的蔬菜，跟些许的火锅料来点缀啦。但我们吃到这边呢、啊，我就觉得说，我们应该要把我们的火锅好朋友酱料给准备好了。调的十分完美啊！来，让我压血吃起来。不知道为什么，就是吃到这个熟悉的味道，就也许就像是两人之间，因为太熟悉了，所以反而是没有办法去说出你心里真正的感觉，就是已经熟到不能再熟了。也不知道该如何去解释这个感觉。不过你们有一样的想法，欢迎留言分享一下啦。那我们来吃牛肉片。你看它这牛肉片啊，也许看起来油归油啊，哎，可是我是觉得说刚那锅吃起来非常的有口感呢、啊。我们这一配的酱料试试看呢、啊。金针菇配牛肉，我们用寻味棒蘸酱试试看
这几天呢、啊，我本来对于这家店的新闻啊，就是看到哇，排山倒海的数量啊，真的是觉得这有那种浮夸吗？然后甚至又有许多的观众啊向我们推荐啊，所以我们今天才会来的。哎，可是说真的吃到这边呢、啊，他这家店就是跟我们往常所吃到六扇门就是一模一样感觉。这家店到底是在哄什么东西啊？那各位啊，你有看到吗？它这个锅子里面的火锅料啊，就我们刚吃到的那个寻味棒之外啊，还有这几样啊，就是每种火锅料各一个啊，都让你尝个味道而已啊。应该是说，如果你有喜欢的话，这定会跟他单点一整盘的来吃吧。接下来这个啊，我觉得它是重点中的重点啊，因为在我们基隆那边呢、啊，甜不辣是一个很有名的在地食材啊。如果它好吃的话，我们就给它点一盘回来吃。它就是一般的火锅料，甜不辣、啊。要不然像我们在基隆吃到甜不辣、啊，我们不管怎么料理啊，哇，你怎么吃都会有一股很浓厚的鱼香味啊。OK 啊，各位，那我们拿了它的冬粉跟泡面回来煮啊。我就觉得说这一锅、啊、我们这样煮完应该也差不多了。水类，我就觉得说，我们应该是要拿臭臭锅来煮，这个会比较好啊。因为我刚刚放下去啊，哇，这个冬粉瞬间就吸满这个辣油。买吃油条，我会觉得说今天这个火锅，它最主要的灵魂就是它的汤头啊。那油条啊，它是这种再油腻啊、再好吃东西啊，就泡到不对的汤头，就像你在不对的时间遇到不对的人这种感觉。那我们就用这冬粉把剩下火锅料配一配的我刚又拿一份葱花了，我们这面煮到差不多的时候，我们就把它拌下去吧。就跟各位分享一下啦，这是我很喜欢的泡面料理方式啊。那麻辣泡面吃起来。也许是因为它泡面本身就有调味啊，所以说我们比起刚刚吃到这个锅物来说、啊，它多了一股香气啊。我觉得这样反而好吃了许多啊哦，六块哦，那规定要加个清气球诶，那我们就准备换下一锅啊。还、欸、有各位啊，我去拿了一碗白饭呐、啊，但是说他那边那锅猪油啊，不是怎么样啊，就消失，应该是拿去补的话。不过我们就先吃白饭吧，如果有需要的话，我们真的可以看有没有弄到他那个猪油拌饭呢、啊。
们再试试看这个臭臭锅汤头啊。我就觉得说，哦，今天不管吃什么锅啊，不管喜欢或不喜欢呢、啊，但是说它这个口味啊，我是觉得应该是最经典，可能大家来都会想要体验的味道吧。买试试看吧。就感觉它就是用原味锅，然后加了韭菜，还有臭豆腐这里面而已啊。我有吃到一点淡淡的韭菜，还有臭豆腐的香味在汤头里面。那跟各位介绍啊，这是我平常很喜欢吃寻味棒的方式啊。就是帮它沾满了酱料之后啊，然后再放到白饭上这样子当主菜这样子啊，这就是淀粉加淀粉的概念吧，就像炒面面包一样，这就是台湾的台式风味啊。再说它的寻味棒啊，不是那种我喜欢的丝丝分明的口感、啊，但是说它沾到酱料，但跟饭一起啊，就是好吃啊。嗯、豆皮吃起来。那接下来这是臭臭菇，我们一定会吃到经典的。不知道是因为我们泡汤煮过，所以它吃起来没有什么味道，还是因为它们本身就没有卤制过多味道在上面呢？所以这吃起来就是有一股淡淡的卤大肠的味道，就是大概有那么一点的淡呢。但是不要紧啊，那蒙加就好，蒙加蒙加。那接下来我们来试试看猪肉片。我就说它这猪肉片呢、啊，反而比起刚刚牛肉来说、啊，它吃起来比较没有那么有口感呢，它软嫩了许多、啊。但是我想说这猪肉片呢、啊，我们就留到最后再把它吃掉好了。我们再看看呢、啊，等一下有没有机会吃到它猪肉拌饭，拿它来配啊。啊、接下来这个臭豆腐吧，如果它等一下有臭的话，我绝对会是给它满分，绝对会有满分。虽然说这臭豆腐啊，也许只有一种淡淡的臭味而已啊，可是啊，对于你会对臭味排斥的人啊，也许这个豆腐啊是还蛮适合这类的客人啊。但是如果它可以再臭一点的话，我觉得我也更爱啊。但它这也是好吃的豆腐啊。那么用这个。猪肉片敬各位了。嗯。好呀，各位，那我们吃完所有东西啊，那等一下我们去拿点甜点，我来吃吧。来，那一定要加糖炒呀。哎呦。该不会是焦糖的吧？哎呦，我给别拜哦。哎，这应该是咖啡，这土豆的，也是最有小可无同。
，完美。还有现场有牛奶双麒麟，哦，这一定要试试看的吧？我们在超商吃一只都要三四十块去的。我今天就不要要求它多好看的了。OK 啊，诸位，那我拿他现场甜点回来了啦。他今天现场啊，除了有冰淇淋、双麒麟之外，还有爆米花了。哎、欸，有人看到说说，哇，他的怎么感觉东西那么少啊？可是你回头看今天的价格，最低一百七，你就可以吃它吃到饱了，应该也很 OK 的吧？接下来我们来验证一下这冰淇淋是什么口味啦。各位，我有空嘛？这有是偷刀的啊。也许我们平常很少会讨论甜点啊，哎，可是这甜点的部分我们也没这闹鬼的啊。然后这就是焦糖的，很经典。非常的台湾啊！接下来是牛奶双麒麟。不知道是因为我们是接着冰淇淋后面吃，所以它吃起来整体没有什么香味，也没有什么甜味。我们再漱个口试试看，就只有淡淡的甜味而已。不过以今天这个价格来看呢、啊，它这样的表现呢、啊，我是觉得没什么问题，非常的棒。OK 啊，各位，我们已经吃完所有的甜点了，那等一下去外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啊，那来说说我们今天吃柳扇门的想法吧。你各位啊，我们今天一个人呢、啊，总用餐费用是三百八十元。Oh my god！ 哎、欸，但是说我们先屁数啊，我们点了两锅的费用啊，如果我吃一锅，平均要一百九十元啊。如果是你的话，你觉得这个体验 OK 吗？可是在这之前呢、啊，我有在其他地方吃过这家火锅店呢、啊。哎、欸。但吃了那几次啊，我就觉得说，就觉得就好像没有什么特别的印象啊。所以，严格总之，总而言之，就是可能就没有什么太多会让人惊艳的感觉啊。哎，可是今天这家店啊，它的价格定位啊，跟它口味来说，我就觉得它处于一个有一点尴尬的位置啊。哎，在上面有比它贵一点点的老先觉，哎，可是老先觉它汤头，我真的是觉得烂工赞美啊。他也许啊，他的东西点一点啊，总金额会非常的恐怖啊！哎、欸，可是你还记得上次我们去吃的那个 Plus 店吗？哎、欸，那个 Plus 啊，我们最低一百八十几块，哇，就可以无限的续汤，然后一直吃他的菜啊，啊，火锅料啊，像泡面那些，他还给的种类也是，我是觉得丰富了一点。而且如果你是有看过我们早期直播的人啊，哎、欸，我们有在中孝东路的山吗？哎、欸，那边吃的下下叫啦。哎、欸，我们一百五十元啊，我们那个臭臭锅就会变成麻辣臭臭锅啊，然后再配一下他现场的饮料那些有的没的，我就觉得吃的很开心呢、啊。但也许啊，它比起今天价格稍微低一点，然后我吃的那家分店呢、啊，也没有白饭那些让你吃到饱的地方啊。可是我觉得说真的，它的口味啊，它那个汤头就是我是比较喜欢的啦。但如果说今天要我们再回来这边吃的话，我 OK 吗？各位，这当然，哎、欸，小蛋鸡类啦。各位，请先听我解释啊。哎、欸，我们身为一个基隆人，如果我想要吃这家火锅店的话，那我就直接去戏子那边吃就好了啦。我记得戏子那边有一家分店啊。哎、欸
，如果你今天要我们这里这样子大老远开车，就是为了吃这个火锅啊,啊，那可能会有那么点勉强啊。<笑>不过我是觉得说口味部分真的是见仁见智啊，也许有人就是喜欢吃他家火锅汤头也说不定呢、啊。哎、欸，可是啊，如果你今天要我花这个价钱吃火锅的话，哎、欸，我真的是比较会选择三妈或是丽妈等等的啊，或者说我们再多加一点钱，哎、欸，去吃那个老仙爵，就也许啊，我们点那个麻辣锅啊，哇，那个起底就要一百七、一百八去，你再另外再加那个吃到饱的话，哇，两百多块钱呢。可是我就觉得说，那个真的是有，在味道上真的是有那么一点点的小差异啊。可是今天这家店呢，我觉得说它的位置哦，它开得非常非常的棒啊。如果你今天是开车来的，哎、欸，它旁边那个高架桥底下的停车场，一个小时三十块钱，哇！我今天平日来停啊，真的是觉得说，在台北市有这样的停车费，真的是非常的棒啊。而且它旁边还有国道，还有快速道路啊。我觉得说它这个选店的位置，它选的真的是非常的好啊。可是这家餐厅啊，我觉得它是一家非常好的聚餐场所啊。我们今天一个人呢，不会像加收边缘人乘法费啊。可是啊，也许现场你要跟人家并桌啦。就像我们今天就有跟另外一位客人并桌。啊，不好意思，我待会讲话就请不用理会我。而且今天也不会像加收服务费。哎、欸，在大台北这个地方哦，你连两百元都不用，就一定让环保的火锅店要去哪里找啦？好不好？哪个看这边有什么推荐吃好餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复啦。还如果喜欢片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也会加入频道，我超级感谢各位支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。